Todos eles comandados de dentro do presídio. É mole, coloca aqui no ar. A Operação Anjos Caídos parou a cidade de Santa Cruz, na região do Trairi, no Rio Grande do Norte. Ela foi deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira e mobilizou 120 policiais civis que se dividiram em diversas equipes na cidade de Santa Cruz e em toda a região, com cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão. Todos os flagrantes foram realizados aqui dentro desse ônibus, que é a delegacia móvel, ali a delegada, a agente da polícia e também aqui no centro de detenção provisória, no primeiro andar, onde todo o material está sendo coletado, feito toda a avaliação e também os flagrantes. Até as 9 horas da manhã desta quinta-feira, 13 pessoas tinham sido presas, além de droga, armas e munições apreendidas. Nós tivemos acesso ao interior da delegacia móvel, onde um homem estava sendo autuado em flagrante. E ao CDP, o Centro de Detenção Provisória da cidade de Santa Cruz, onde outros homens e mulheres estavam sendo autuados. Armas e munições foram apreendidas, como também um quilo e meio de maconha. A operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa no tráfico de drogas, entre outros delitos, como assaltos, crimes entre Tangará, Santa Cruz, Serra Caiada e demais cidades da região. O delegado da DENARC, Departamento de Narcóticos, Cláudio Henrique, comandou a operação. Ele disse que havia uma associação de pessoas que formavam uma quadrilha perigosa com ramificações, inclusive, em outros estados. Nós temos diversos extratos, desde a, de, de, dos líderes a, a pessoas intermediárias que forneciam drogas, a pessoas que distribuíam drogas para, para outras bocas de fumo, pessoas que eram responsáveis pela segurança dessas bocas de fumo, pessoas que eram responsáveis para, pela execução de, de desafetos. Então existe, existem diversas ramificações dentro dessa organização, dessa, dessa organização criminosa. Foram presos Jamele Tavares de Souza, Robenilson de Medeiros Rodrigues, Carlos Vladimir dos Santos, Daniel Rodrigues de Freitas, Alexandre Rodrigues da Silva, Leonardo da Silva, David Raul Santos Pontes, João Paulo de Lima Bezerra, Anderson do Nascimento Ferreira, Elisonara Rafael de Oliveira, Angélica Patrícia de Lima, Jorge Luiz de Souza Araújo e Viviane Ferreira Bezerra da Silva. E essas ordens vinham dos presídios? Isso, é, todos os líderes dessa organização é, estão presos. E, inclusive, muitas decisões, como, como eu falei, ele, é, são estratificadas. Então, muitas dessas decisões eram tomadas em conjuntos entre os presos, especialmente para decidir sobre a execução de alguns desafetos. E essas, essas decisões eram tomadas por telefone, via é, videoconferência, dentro do presídio. Parabéns, 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 parabéns à polícia, parabéns, sempre, sempre, sempre. Ah, só um abraço para o Padre Eliseu e Mossoró e Sônia Lanches está mandando um beijo para Magu Ferreira. Sônia Lanches, minha amiga, é sua fã e pedindo para dar um abraço para o Padre Eliseu. Ô, Padre Eliseu, um cheiro. Foi de 